¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. Vamos a empezar con lo mejor de este evento y no... No fue el nivelazo que dio Perú, tampoco fueron los beef que me tiró Misionero y tampoco fue el tropiezo de Teorema. Lo más épico de este evento, sin lugar a duda, fue Duki escribiendo Rip Duki. Y sí, sé lo que te estás preguntando, y no, Misionero no viene de una fiesta de disfraces y tampoco está Full Armor para agarrarse a chingazos con Ballesté. Lo que sucede aquí es que su carrera ha evolucionado mucho y busca abrirse paso por nuevos horizontes. Y desde aquí quiero felicitarlo por su casting como Slade Wilson. Definitivamente le queda ese papel a la perfección. Y empezamos con el público más rapero del mundo, que no sé por qué le siguen diciendo así si las batallas de freestyle ya están muy separadas del rap, aunque a muchos les cuesta admitirlo. El mismo público chifló a los raperos para que comenzaran las batallas, siendo esta la prueba más grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, para, para. Quizás también podemos decir que el año pasado no captaron la rima de Eminem de Dominic y hace poco no captaron la rima de Nash de Nitro. Así que puede seguir siendo el país más rapero del mundo, pero las batallas ya están muy separadas del rap y el público de los últimos eventos te lo demuestra. Y ojo, no tiene nada de malo. De hecho yo siempre he pensado que no necesita gustarte el rap forzosamente para que te llamen las batallas y viceversa. No eres mejor ni eres peor por escuchar rap, pero sí es verdad que te puedes perder de muchas referencias o puedes pensar que la rima de voy con mi bici vacilando por el barrio es de sasco. Dejando eso de lado, Misionero comienza a decir los puntos de cada equipo en este mundial. Desde que chiflaron cuando dijo que Chile llevaba cero puntos, supe que esto se fue a la verga y por eso hablaremos de las batallas de Chile hasta el final. El team Argentina con mil, el team Caribe con 250, Chile con cero, Latam con cero y Venezuela con cero. Hoy se definen muchas cosas y es muy estratégico lo que va a suceder. En... Como dije, primero chiflaron cuando Misionero dijo que Chile llevaba cero puntos. Después volvieron a chiflar al grado de no dejar hablar a Misionero. La siguiente batalla. Chicos. Después volvieron a chiflar la Jace por no elegir a Teorema. Y antes de seguir, tengo que decir que Teorema es un grande por callar este tipo de comportamientos. Ok. Y finalmente, una vez más, vuelven a caer los chiflidos antes de llegar a la batalla final. Chicos, para, para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espero que la siguiente God Level no tome de ejemplo a este público porque fue muy mal. Gracias, Chile, por ser el ejemplo que son. Oye, pero o si a Perú no le gritaron nada. Gracias de verdad, loco. Pero si. Gracias. Gracias. Gracias de verdad, loco. Gracias, Chile, por ser el ejemplo que son. Gracias. Gracias. Comenzamos con la batalla de España en contra de Perú, posiblemente la mejor o por lo menos una de las mejores de la noche. ¿Cómo se los explico? Básicamente se sacaron el fierro y le dieron vueltas durante más de 10 minutos. ¿Cómo queréis que nos hagamos guerra con el rap si vuestra tradición es comeros palomas de la paz? ¡El aire! Sí, ¡Otra vez hablando de paloma! ¡Esta mierda aquí sí no funciona! ¡Pero la otra fecha va a ser en mi zona! ¡Y quiero que lo diga frente a 10.000 personas! Perú me demostró que no fue un golpe de suerte lo que tuvieron la edición pasada y volvieron a ganar la España en un terreno neutro. Simplemente impresionado con el nivel que dio Perú, sin olvidar España que también se la marcó, pero hay que admitir que sorprende más viniendo de un equipo por el que no habías apostado nada. Seguimos con la batalla de Argentina en contra de Venezuela, que quizás no encendió por los punchlines, pero tuvieron rondas con mucho flow y grandes entradas a la base, además de que pudimos ver la nueva técnica de Papo y Trueno. El gorro forro, llevándose la batalla a Argentina. Ahora, es triste porque Venezuela es el único equipo con cero puntos. Si piensas que tu vida es injusta, recuerda que Lancer y Letra están cargando con enciclopedia, pero bueno, 
Se nota que se está esforzando y están improvisando al 100% y eso lo valoro. Después seguimos con el enfrentamiento de Caribe en contra del backup de México, llevándose la victoria el último mencionado. Pasamos a la polémica. Y sí. Aquí vamos de nuevo. Ya saben, nadie verá un video de una hora hasta final de año que consiga hacerme un canal en el YouTube morado para hacer directos, pero mientras tanto trataré de dar mi punto de vista de la manera más rápida y eficiente posible. Después de tres rounds entre el Team Latam y el Team Argentina, puntuando del 1 al 3, me sale Argentina con la ventaja de un solo punto, por lo que no veo que la réplica sea algo descabellado. De aquí lo que podemos decir es que tengas cuidado con las piñatas que golpeas porque se pueden enojar. Ahora, ¿por qué el DJ tiene un maldito micro? De verdad, ¿eso era necesario o de dónde sale la voz que terminó jodiendo un patrón a papo? Finalmente, antes de la réplica, ocurre lo mejor de este evento. El bailecito del huosito. El legendario baile que estuvieron practicando día y noche sin cesar. Ahora, una vez en la réplica, Papo tiene la oportunidad de escoger y sin preguntarlo a su equipo, directamente como un gordo forro, elige a Wos y a Cacha para que se den en la madre. Así que lo primero que tengo que decir, gordo forro, te amo, te la chupo, cumpliste una de las batallas que más deseaba ver en un terreno neutro. Y lo segundo, ¿es mi imaginación o a vos no le gustó nada la decisión de Papo? Directamente lo veo incómodo y cuando Papo va a nombrar a Cacha, podemos ver cómo Woz extiende su mano para tratar de decirle algo. La mejor rima de esta réplica la suelta Cacha, pero a su vez también suelta la que consideré la peor rima de esta réplica. Para no hacerla larga, literalmente me empatan 7.5 a 7.5, por lo que veo una réplica bien dada. Ahora llegamos al desenlace, ¿fue Tongo o no fue Tongo? Acertijo elige a Trueno y comienza la batalla. Siento que donde llega a diferir la mayoría de la gente y por lo que le dan la victoria a Trueno es por la rima de la tormenta entera. Detiene la batalla, Papo le hace reverencias como si fuera un dios, pero la verdad es que no es para tanto, considerando de que la tormenta entera es repetida del año pasado. De lo que no te diste cuenta, no es un trueno es solo, viene toda una tormenta. ¡Ah! No es un trueno solo, es una tormenta entera. Entonces me imagino que sin saber esto, a alguien le podría dar hasta un 3 cuando yo le pongo un 1.5. Después también, la acertijo causa un gran alboroto cuando igualmente es repetida, pero acertijo lo deja claro y es básicamente un ¿Me vas a tirar repetidas? Pues cómete una de Pepe Grillo. Lugar, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. ¡Oh! Por ser hipócrita que se pone a reciclar, después por las redes no te pongas a llorar. Esta a Pepe Grillo se la voy a dedicar por que un trueno no cae dos veces en el mismo lugar. Teóricamente no sería un trueno, sería un rayo, pero lo entendemos, lo captamos. Terminamos con la ventaja más notoria hasta ahora, siendo de 1.5 puntos a favor de acertijo, por lo que no concuerdo con que sea el tongo del siglo, como para que el público chiflara como lo hizo, pero al final de cuentas sí es un tongo para el Team Latam. Pero, hey, miren el lado positivo, ahora que tonguearon a los tres, ya podemos llamarles el Team Tongo oficialmente. Ahora hablaré de la batalla de México y Perú en contra de Chile. Si eres muy sensible a la opinión de los demás, deja de verme en este momento porque te vas a emputar. Porque no quiero alargar el video y me voy a tener que centrar en todo lo malo de Chile cuando tiró rimas muy buenas y lo respeto bastante, pero solo hablaré mal del equipo chileno a partir de ahora. Si te enojas es por puñetas, porque te avisé y te quedaste. La batalla de México en contra de Chile comienza con la temática de streaming. Kaiser no utiliza una sola vez la temática, ni una. Y cuatro de los seis patrones eran rimas del Saiyajin que explotaban al público. Esto que le pasó a México fue lo mismo que vivió Argentina cuando le decían falso campeón a Woz. Un recurso con mucho impacto que encendía completamente al público del local, pero que se vuelve muy repetitivo. Hoy día no es una Genkidama la que lo revienta. ¡Kame, jame, ja, 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 se fueron a la mierda! Sí, mira cómo... En esta ronda con temática, por el uso de temáticas y el contenido de las rimas, pienso que se la lleva a México. Pero tranquilo, es solo mi opinión. Por ejemplo, no podemos comparar el patrón de Nitro diciendo nos pasamos de verga a una complementación estructurada de parte de los mexicanos con la temática. Lo está viendo streaming, lo ve en México. 
México y toda la jerga. Saludos para México, nos pasamos de verga. Ah, oh. Se van a dar cuenta que los mato en un momento. En serio, que cuando improviso es perfecto. Pausa, yo soy la causa y efecto. Pues los estoy matando en vivo y en directo. Oh. Además de que no podemos olvidar que hicieron un puto rasengan. ¿Cuántos globos tuvo que reventar RC para lograr hacer esto? Puntuando esta primera ronda terminan 6 a 4. En la siguiente ronda prácticamente salvaron al mundo a base de reciclaje. Literalmente, 5 rimas seguidas muy repetitivas. Empezando con la quinta rima del Saiyajin, seguido de un patrón de Kaiser en donde recicla la rima de Woz. Por cierto, un shot por cada vez que Kaiser diga sabes qué en su doble tempo. Aunque perdamos, seguimos juntos con orgullo. Esa es la diferencia de mi equipo y el tuyo. Seguido de otro patrón reciclando la rima de las pendejadas de asesino. A toda la gente ahora con las manos levantadas. No me hagas gesto porque ahora tú te cagas. Mira como tú no me pudiste decir nada. Mauricio, viniste con tus dos camaradas. Que se siente lo que estoy haciendo. Dime, pendejo, se me hizo muy difícil hacer tu pendejada. ¡Oh! Seguido de otro patrón de teorema, reciclando la que íbamos de nuevo de asesino, combinándolo con las escritas del Saiyajin y sin olvidar mencionar la de me paso al mejor de todos los tiempos por los huevos de Kaiser, que solo la he escuchado unas mil veces. Este round termina de nuevo 6 a 4 con la ventaja para México. Por cierto, el doble tempo de RC es una bendición. Uno, tiempo. Ya sé, la verdad que tengo mi beca se ven a ver como si quiero es imposible que colapse cada frase que te pongo como es que se pone más es imposible que los tuyos en esto me detengan el chance. La verdad es que los mato con el cáncer. Empezó el doble tempo. Listos para la clase. Y no entendía lo que le pasaba a Teorema. Empieza el tercer round y aún no llega a clavar las rimas como antes. Le faltaba esa potencia, esa magia que antes llevaba a las competencias. Hoy asesino, hoy vine a rajar. Ha pasado un año y sigo siendo tu padre Y después Nitro no solo recicla la de No me digas tío, a mí dime tu padre en su primer pareado Sino que después recicla una rima muy típica de Naruto Diciendo la RC que es su hijo Y que por cierto ya la había dicho antes en esta misma batalla Te voy a matar con todo el invento Solamente la batalla era un excremento Le presento a Naruto, mi hijo del doble tempo Eso no me hables A mí no me digan tío a mí díganme su padre No, no me digas padre Tú sí dime tío Me da vergüenza que sepan Que Naruto es hijo mío Este tercer round termina 5 a 4.5 A favor de México Y en total terminan 17 a 12.5 Batalla que en Chile gana Chile Pero que en cualquier otro país Sería de México Y estoy súper orgulloso Porque con todas las críticas Que se llevaron Se subieron al escenario Sabiendo lo que ocurriría Y dejaron a México En lo más alto y perdonen si solo me estoy centrando en lo malo de Chile. Tuvieron rimas buenas, como la de la fusión, pero no quiero hacer un video de una hora y tengo que mostrarles por qué esta batalla me parece un tongazo de los gordos. El público hasta aquí no estaba mal, de hecho le tenía bastantes esperanzas, pero una vez batalló Chile contra Perú, mostraron una cara totalmente distinta. Y es que la batalla contra Perú ni hace falta analizarla. Creo que es muy evidente quién es el ganador y también es muy evidente ver el poco apoyo que recibieron los peruanos siendo que tenían a los chilenos contra las cuerdas. En Perú tira botella, lo hacen con sorpresa. Aquí se destapan y se revientan en la cabeza. ¡Oh! Dice la cabeza, ¡Oh! le voy a bajar los humos. Me quiere ganar, no puede lograr, no lo puede hacer porque sabe que yo le gano con un consumo. Tengo la garganta fuerte y así lo estrangulo. Si se trata de gritar, te grito, son, son mejor, mejor que uno. Chile caían rimas muy básicas, rimas muy repetitivas. Chile se llegó a complementar bastante mal. Posiblemente le dieron la victoria a Kaiser por una versión de la rima de asesino contra Chuty en la Ghetto Dreams de este año. Siendo que Jace de verdad estaba dándolo todo. Yo estoy totalmente impresionado con los peruanos. De hecho, luego de ver cómo los trataron, espero que se coronen campeones en su país, considerando que van a poder cerrar de locales y que siendo visitantes están en la primera posición de la tabla. No entiendo cómo le chiflaron a Jace por escoger a Kaiser con todo lo que representa este clásico enfrentamiento. De hecho, Jace fue la revelación de la LFP y gracias a que lo tonguearon contra Kaiser, empezó a darse a conocer. Esta batalla representaba bastante, pero el público no sabía 
a esto, siendo que la LFP es del 2018 y le comenzaron a chiflar como niños por no haber elegido a Teorema. Y aquí me empiezo a preguntar, antes mis videos no llegaban a tanta gente, no sé si es un golpe de suerte, si de verdad estoy creciendo o si el algoritmo de YouTube simplemente se volvió loco, pero mis videos no tenían el impacto que tienen hoy en día. Yo subía algo, lo veían, se reían, debatíamos y adiós, 25 mil visitas se me hacían muchas, pero ahora subo algo y la gente se ofende, y en vez de argumentarlo simplemente descargan todo aquí porque llega una cantidad muy grande de personas a las que anteriormente no llegaba, y no importa qué diga, no voy a tener contento a todos y menos si les doy lo que pienso. Y mi pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que aporta? Si yo en este video en vez de decir quién pienso que gana, dijera, todos los equipos lo hicieron bien, gana el hip hop, ¿es eso lo correcto? Si a pesar de ver cómo están siendo los públicos estos últimos eventos, en vez de marcarlo y decirlo, dijera, son los mejores, están poniendo el ejemplo, ¿es eso lo correcto? ¿Es eso lo que realmente le aporta a la cultura? No sé, gente. Me hace replantearme las ideas que yo tengo respecto a lo que realmente aporta. Pero por ahora, les puedo asegurar que sobre todo en la batalla de Chile contra Perú, el público fue una mierda. Gracias Chile por ser el ejemplo que son. 